these churches na ya hii kwa sababu msimamo wao ni kwamba wamesema sisi viongozi wa siasa tukipika na tukifika kanisani tupewe na first tuongee tuko na uwezo wa kujua ni gani la kusema ni gani aliko la kusema lakini yale makanisa mengine ambao wanataka ku criminalize siasa ama biashara ama kazi ya kisiasa mimi siwezi kubaliana na nyinyi sababu ni kama mnataka kuonyesha ya kwamba sasa sisi ni waalifu sisi ni watu wasio safi na kwa hivyo it's discouraging even those other people that don't want to aspire to be politicians and which is wrong and i want to remind you as church leaders with a lot of respect when this country was going down in terms of its democratic space siasa ya inchi karibika uchumi ukaribika wa miaka ya zamani it is the church that is tuned strongly and that gave people courage to go out and say what was going wrong and i want to salute the leader akina akina bishop okulu kipsang muge akina njoya kama wange simama wa siasa sisi atungeweza kuweza kuwa na nguvu ya kusema maovu ambayo yalikuwa yanafanyika today the country is drifting to the wrong direction na inaribika sababu ya mambo ambayo tunaogopa kuyasema so if the church is intimidated to the extent that mnataki abtaki tuongee ukweli then tunamaliza dunia kwa hivyo wale kanisa wamesimama kukubali lazima tuyaseme basi na washukuru remember mando yanko mayo onde shetani ingawa na kiboko na ntia kuaria uma baya kudhoka toko wani uthoku then tutumbo kira asante bishop kwa maubiri yako naibu wa rais kuna watu wamejitolea wamesema watasimama waumiswe na ameomba upewe watu wako na nguvu ya kusimama na wewe the team that you have here from Meru is a wonderful team from Ukambani from Bigori these are the people who do not care sababu wakishikwa wawekwe na msema mkakubali mkafikiria kuna mambo sisi ufanya ni ukora wa serikali ambayo inataka kutumia na kutisha watu ili tusimame na ukweli tendekili nitawaambia mtamsikia kwa magazeti in another one week or two akivu watu sasa akiambiwa yeye ni mkora sababu amesimama na huyu so nyinyi tuombeeni tutasimama himara na hakuna kote atapenda mimi mwenyewe nimpeleka William Ruto ICC na Uhuru Kenyatta hakuna makosa walisimama and I stood with them so sema ni ICC hata pia tuko tayari kupeleka huko mpaka huyu aingie rais kama wa Kenya toreamo anto beto toreamo eh kwa hivyo ikimalizia tunataka siasa ya kuunganisha Kenya na wakati tunaunganisha Kenya tuna asimio ama vision tulikuwa naye wakati tulisema ya kwamba tuungane pamoja nchi hii itapigana tena sababu ya mambo ya mashindano ya kisiasa na tukakuja vyama wengi pamoja ili tuweze kumaliza siasa ya ukabila that was the vision of the jubilee party lakini hiyo imekufa na wale wako sasa na wale wamebakia wale walikuwa nataka ayo maoni yaweze kuafikiwa tunawaomba ya kwamba tafadhali simameni na sisi tuko na chama inaitwa UNDA ambao kila mtu amekubaliwa ndani yake ambaye sasa ni ile shopping mall ukienda Dubai utapata mall iko na nduka ya viatu ya biskuiti ya kila kitu ndio tunataka lakini mambo ya kugawanywa na kuleta mambo ingine ya kugawa Kenya kwa misingi ya kikabila au ndio tunataka lakini Kenya ni demokrasia wale wanataka kuunda vyama vyao waendelevee because we believe in competition lakini tushindane mwananchi aweze kwa mwaye mwenyewe sababu ya munda asanteni sana tamsimamia hapo lakini nafikiria ni mwalike naibu rais aweze sasa kunena nini One, two, three, karibu naibu rais Your Grace Archbishop Samson Muduri, Your Lordship 
the bishops who are here, the clergy, ndugu viongozi wenzangu, waumini wa Kristo wa hapa Buri na wananchi wote wa Meru hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bas nami kwanza namshukuru Mungu amenipatia nafasi nimefika hapa katika kaunti hii ya Meru Asante sana askofu kwa kutukubalia ili tuungane na Wakristo wa hapa katika ile kazi uko naye na washukuru kwa kunialika kama Mkristo nimekuja hapa kuungana pamoja na nyinyi. Asanteni sana. <clears throat> Nitasema tu mambo matatu kwa kifupi. Kwanza nataka nipongeze kanisa la AIPCA. Pongezi kwa umoja ambao imeonekana wazi kwa kanisa hii na kumbuka kama miaka nne hivi zilizopita watu wachache wa kanisa la AIPCA walinitembelea ofisini na ndio tukaanza safari ya kuunganisha kanisa la AIPCA leo nimejaa furaha kwa sababu ninaona kanisa likizidi na kuungana na kuwa moja. Pongezi sana. Miezi miwili ijayo ama moja na nusu askofu Samson Mudhuri atakuwa sasa ndio askofu mkuu wa, ma, wa kanisa lote la AIPCA. na wakumbusha as a christian na wakumbusha wa kristo wote wa AIPCA neno la Mungu katika Saburi 133 mstari wa kwanza wa pili na watatu Psalms 133 neno la Mungu linasema how good and how pleasant it is when brothers live together in harmony inasema ni vizuri sana na Mungu anapendeswa sana mandugu wakiishi pamoja kwa amani na mstari wa tatu anasema Mungu huamrisha baraka pale penye umoja so na watakia heri kanisa la APCA wakati mnaungana Mungu aweze kuamurisha amani na baraka kwenu so that God can command a blessing upon this church as you work on the unity of the church Jambo la pili ningependa kuwashukuru kwa kuungana na sisi katika kuombea nchi mnatuombea mnatuombea serikali yetu mnaombea viongozi wote wakiongozwa na rais wa nchi na sisi wote tunataka tujue na tutekeleze mapenzi ya Mungu kwa taifa letu la Kenya mimi nataka ni waombe ya kwamba tukienda hapa mbele neno la Mungu kwa saburi moja na kumi na tatu, 113 mstari wa saba na nane neno la Mungu linasema Mungu umtoa mtu mnyonge mavumbini na Mungu umfanya fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme na waomba kama kanisa kwa sababu kuna wengi wanatuuliza hii bottom up tunasema tuanze na wale wako chini 
inatoka wapi inatoka kwa zaburi 113 na mstari wa 7 na 8 kwamba kabla hatujashughulikia viongozi jameni tushughulikie wanyonge tuanze na wale hawana kazi tuwashughulikie wapate kazi tuanze na wale biashara yao ni ndogo tuwashughulikie biashara zao tuzikuze iwe biashara kubwa tuanze na wale wakulima walio chini wasio na mbegu wasio na mbolea wako na matatizo ya soko hawa pia tuwashughulikie Mungu atatuwezesha tufanye haya yote na wauliza wana AIPCA na wauliza watu wa Meru tuungane vile neno la Mungu linatuamurisha tuanzie chini tupandishe ngazi kila mtu kupitia kwa mpango wa uchumi wa bottom up mwisho na washukuru sana kanisa hili linajulikana kama kanisa lililopigania uhuru wa taifa letu la Kenya najua kuna msimamo wa maaskofu ambao wamesema tuwe na nidhamu hasa sisi tulio wanasiasa kanisani na mimi nakubaliana kwamba ni kweli hata tukipewa nafasi kanisani tuwe na kiasi kama wakristo na kama viongozi tusiingize malumbano ya kisiasa katika madhabau na jukwaa za kanisa mimi pia nataka niombe maaskofu na viongozi wa kanisa Mimi nimefanya bidii sana. Viongozi wengi walikuwa hawajulikani kwa kuja kanisani. Lakini wengi sasa wameanza kukuja kanisani kwa sababu wameona vile nimezidi na kukuja kanisani Mungu amezidi na kunisukuma. So wengi wameona pengine kuna maneno huko kanisani na wameanza kutambua ya kwamba Mungu ndio kusema mimi nawaomba tafadhali maaskofu msifukuze hawa watu unajua njia ya injili neno la Mungu linaubiriwa na mbinu zote hata Paulo akasema kwa wafilipi ukisoma Philippians moja mstari wa 15 inasema kuna hata wengine wanaubiri neno la Mungu kwa mashindano kumaanisha hata kuna watu wengine wanakuja kanisani kwa mashindano ya siasa lakini Paulo anasema hata hiyo ni mzuri bora neno la Mungu linaubiriwa hiyo maneno ni mzuri so hata hawa wanaokuja kanisani kwa mambo ya siasa msiwafukuze jameni na waomba pale ndio pengine watapatikana na neno la Mungu waokoke ndio sisi wote twende mbinguni Sasa mimi nataka niwaulize kama sio mimi kuchochea watu kwenda kanisani mnafikiri hawa watu ambao kawaida yao hawakuji kanisani wangekuja kanisani na gani Sini mchango wetu pia kwa kuhubiri neno la Mungu ndio wale ambao hawange kuja kanisani wakuje. Sasa tumewaleta kanisani msiwafukuze ubiria hawa watu waokoke. Ndio sisi tu andamane twende mbinguni. That is my request uh, Bishop Mudhuri. So nakubaliana na wewe hawa watu wasifukuzwe waubiriwe maneno ya Mungu vile Bishop nyingi kama wangekuwa hapa leo mimi naona mambo yao ingekuwa ime, imekuwa sawa sawa. Kwa hivyo asanteni sana. Mimi nawapenda sana na tuko pamoja. Sasa mnajua tumeongea ile tumeongea mingi. Sasa imefika 
sababu yenyewe ya sisi kufika hapa tunataka bishop samson his grace the archbishops kuile ataenda nairobi tunataka afike nairobi na style eh, asifike utu uko kienyeji si namna hiyo afike nairobi na style so waja tupange hiyo style tunaanza wapi bwana mkubwa Nafikiri nitasimama hapa chini 